第一课，不可思议的体验。你有过不可思议的经历吗？是的，我有。那是我去秘鲁的马丘比丘旅行的时候，景色令人叹为观止。哇，我敢肯定，当你这样做时，你会有不可思议的经历。我计划下个月去跳伞，一定会很激动人心的。听起来太神奇了，我希望你度过愉快的时光。谢谢，我等不及要尝试了。走出我们的舒适区来一次难忘的冒险，真是太好了。绝对可以。拥抱新体验并创造持久的回忆很重要。我完全同意。当我们努力尝试新事物时，生活会变得更加充实。当然，这一切都是为了抓住机会并充分利用机会。确实如此。我们应该时刻寻找新的冒险经历。留下不可思议的回忆，绝对可以。人生苦短，不能不抓住时机，创造奇妙的体验。说得好，我祝你将来有更多不可思议的经历。谢谢你，约翰。我也希望你也一样。愿你有无数次非凡的冒险。谢谢你，安娜。这是一种充满不可思议体验的生活。第二课，冒险之旅。告诉我你经历过的一次冒险之旅。这真是一次冒险。我必须程度轮然后徒步几个小时才能到达一个隐藏的瀑布。这听起来很令人兴奋。我喜欢探索大自然和寻找隐藏的宝石。每一步都值得。瀑布令人叹为观止，周围环绕着郁郁葱葱的绿色植物。我只能想象那个地方的美丽。大自然有办法使我们的精神焕发活力。绝对可以。生活在大自然中具有镇静作用，可以帮助我们欣赏周围的奇观。我同意，重要的是要花点时间与大自然建立联系，为我们的能量充电。大自然为我们提供了无限的探索和发现机会。确实。我们应该将尽可能沉浸在大自然中作为优先事项。我完全同意，这是逃离日常生活喧嚣的好方法。大自然可以提醒我们世界上存在的美丽与宁静。绝对可以，我期待着我的下一次户外探险。太棒了，安娜！愿你未来还有更多激动人心和冒险的旅程。第三课，完美伴奏。我们可以做点巴斯马蒂大米吗？这将是咖喱的完美搭配。这听起来是个好主意。印度香米与咖喱菜肴相得益彰。确实，其芬芳的香气和蓬松的质地增强了咖喱的味道。我喜欢巴斯马蒂大米的颗粒分离而不会聚集在一起的方式。绝对可以，它为这道菜增添了不错的视觉吸引力。
，而且巴斯马蒂大米的坚果味非常独特和令人愉悦。它是一种多功能谷物，可以搭配各种美食和口味。确实如此，它不仅是印度美食的主食，也是许多其他文化的最爱。但是，完美的煮巴斯马蒂大米可能有点棘手，你有什么建议吗？一个重要的提示是在烹饪前将大米浸泡约三十分钟，它可以帮助谷物均匀煮熟。这是一个很好的小贴士，我会在下一次烹饪冒险中记住这一点。另外，一定要在米饭煮熟后用叉子给它起毛，以保持它轻盈蓬松。我会记住的，谢谢你的提示，安娜。第四课，远程办公。你对远程工作有什么看法？我一直在考虑将其作为一种选择。远程工作有其优点，它提供了灵活性，无需通勤。确实如此，在家工作可以节省大量时间并减轻压力。它还允许您创建舒适和个性化的工作环境。我喜欢这样的想法。即可以更好的控制自己的日程安排，并能够在任何地方工作。远程工作为生活在偏远地区或有其他承诺的人们开辟了机会。它还可以改善工作与生活的平衡，并提高生产力。但是，在远程工作时保持纪律和积极性很重要。我同意，他需要自律才能保持专注，在没有直接监督的情况下按时完成任务。与远程团队合作时，有效的沟通至关重要。绝对可以，清晰的沟通渠道和定期的签到对于远程办公的成功至关重要。设定界限并建立专门的工作空间，将工作与个人生活区分开来也很重要。这是个好观点，保持健康的工作与生活平衡是关键。总的来说，如果你有上进心并享受远程办公提供的灵活性，那么远程办公可能是一个不错的选择。感谢你分享你的想法，安娜。她给了我一些宝贵的见解。第五课，我们可以计划行程。在我们计划行程之前，收集所有必要的信息至关重要。当然，拥有准确和详细的信息可以让我们做出明智的决定。我们应该研究热门景点、当地习俗和交通选择。这样，我们可以优先考虑我们想去的地方，并相应地计划时间。查看每个景点的开放时间和入场要求也很重要。是的，我们不想因为意外关闭或限制而错过任何机会。一旦我们清楚地了解了每个地方提供的服务，我们就可以制定一个结构合理的行程。我们可以为每项活动分配足够的时间，同时考虑不同地点之间的旅行时间。精心设计的行程可确保我们充分利用旅程，避免不必要的压力。事实上，它使我们能够享受旅程，系统的体验我们想要的一切。
，太棒了！获得所需的所有信息后，我们就可以开始计划激动人心的冒险了。第六课，海滩目的地。你考虑过我们度假的海滩目的地吗？这听起来是个好主意。你想到的是哪个国家？希腊怎么样？它有美丽的海滩，我们可以沐浴在阳光下。希腊听起来很棒。我听说他们也有水晶般清澈的海水。是的，那里的海滩以其迷人的美景而闻名。我已经可以想象自己在沙滩上放松了。在海边度过我们的日子会让人恢复活力。我同意，我们可以游泳。享受日光浴，享受宁静的气氛。此外，在我们访问期间，希腊有丰富的历史和文化可供探索。确实如此，我们可以从海滩上休息一下，探索古代遗迹。这将是放松和探索的完美结合。我对现在访问希腊的想法感到非常兴奋。我也是，我等不及要体验希腊海滩的美景了。第七课，保持整洁。我担心我最后会再次变得混乱。对保持整洁有任何建议吗？我理解你的担忧。首先，从整理空间开始。这是有道理的。我应该把不再需要的东西清理掉。是的，只保留经常使用或能给你带来快乐的物品。我会有意识的努力整理我的物品。另一个技巧是为你拥有的所有东西分配一个特定的位置，所以我将永远知道在哪里可以找到东西，把它们放回去哪里。没错，它有助于避免混乱的积累。我还应该制定一个清洁和整理的程序。是的，每天或每周留出一些时间来保持清洁。在保持整洁的生活空间方面，一致性是关键。而且，如果你觉得不堪重负，可以将任务分成更小的部分。这听起来像是一种实用的方法，我会试一试的。请记住，整洁给您的生活带来平静和清晰的感觉。谢谢你的建议。从现在开始，我将努力保持整洁。第八课：电影和书籍。我喜欢看电影。你怎么样，安娜？我更喜欢读书和画画。这很有趣。你通常读什么类型的书？我喜欢各种题材，但我特别喜欢神秘小说。神秘小说可能很有趣，可以让你保持参与度。绝对可以。他们总是有曲折让你猜测的。我明白你为什么觉得他们很迷人。电影呢？你更喜欢哪种类型？我是动作片的粉丝，肾上腺素激增令人兴奋。
动作片的精彩片段可能非常有趣。是的，他们提供了几个小时逃离现实的绝佳方式。我能理解这个申诉，每个人在生活中都需要一些刺激。确实。电影和书籍如何提供不同的体验，令人着迷。确实如此，他们都有自己独特的讲故事方式。我们能欣赏不同形式的娱乐活动，真是太好了。第九课：咖啡馆和餐饮。我本来想找一些可以吃饭的咖啡馆。这听起来是个好主意。我喜欢探索新的咖啡馆。城市内有几种选择，我们有很多选择。探索提供美味食物和饮料的舒适咖啡馆总是很有趣。我同意，咖啡馆的氛围可以使用餐体验与众不同。当然，我喜欢他们有舒适的座位和轻松的氛围。这是尝试不同美食和口味的绝佳机会。是的，咖啡馆的菜单通常多种多样，可以满足各种口味。在做饭后休息一下，然后让别人准备饭也很不错。绝对可以，它使我们有机会放松身心，享受美好的陪伴。我很期待我们的咖啡馆跳跃之旅。第十课：寻宝和露营。我本来想找点乐子。在房子周围寻宝怎么样？太棒了，这听起来像是一项令人兴奋的活动。我们可以创造线索并隐藏小惊喜，以供对方发现。这将就像在我们自己的家中进行一次现实生活中的冒险。没错。这是为我们的一天增添一些刺激的好方法。我已经在考虑我们可以想出的创造性线索了。我们可以让它变得具有挑战性，但不能太难。这样，我们必须考验我们的问题解决能力。这将是一种有趣且互动的共度时光的方式。我很期待寻找隐藏宝藏的快感。一旦找到他们，我们就可以庆祝我们的成功。确实如此，对我们俩来说，这将是一次有益的经历。顺便问一下，你昨晚睡在帐篷里了吗？是的，我做到了。这是一次独特而舒适的体验。在房子里露营会带来一种冒险感，不是吗？当然，这是一种打破常规，尝试一些不同的方法。我很高兴你喜欢它，换个风景真是太好了。这是个好主意，谢谢你的建议。不客气，我随时准备一起创造新的回忆。第十一课，在地下迷路。你曾经在地下迷路过吗？是的，我有，那里可能很混乱。我同意，但是
一旦你掌握了窍门，实际上就很简单了。确实如此，熟悉路线只需要一些时间。绝对可以。你有什么在地下航行的小贴士吗？有帮助的一件事是事先研究地图，它给你一种方向感。好主意，下次我一定要这样做。此外，注意标志和公告也至关重要。是的，有时这些标志可能有点难以阅读，但它们是必不可少的。当然，如果你不确定，可以毫不犹豫的寻求帮助。确实如此，人们通常很友善，愿意提供帮助。没错，询问比漫无目的的四处游荡要好。同意，在地下迷路可能会令人沮丧，但是通过练习会变得更容易。绝对可以，只要继续探索，很快你就会成为地下航行的专家。我会记住的，谢谢你的建议。第十二课，通过健身房锻炼保持健康。我今天去健身房锻炼身体，它可以帮助我保持健康。太棒了，定期运动对于保持健康的生活方式很重要。当然，我发现去健身房给了我保持活跃的动力。我同意，拥有专用的锻炼空间可以更轻松的保持稳定。此外，健身房还提供各种设备和课程，以满足不同的健身目标。确实如此。它提供多样性，允许您瞄准特定的肌肉群。没错，我喜欢将有氧运动与力量训练相结合，以获得均衡的锻炼。是的。经过良好的锻炼后，我会感到精力充沛，它也能改善我的心情。运动会释放内啡肽，这是一种天然的情绪促进剂。绝对可以，对于身心健康来说，这是一个双赢的局面。当然。请记住，重要的是要倾听自己的身体，不要过度劳累自己。明智的建议，我总是确保适当的热身和降温，以免受伤。这是必不可少的，在进行体育活动时，安全应始终是重中之重。我完全同意，让我们继续努力，一起保持健康。第十三课，早上的例行程序。你通常在早上做什么？好吧，在终于起床之前，我通常会按下小睡按钮几次。我能理解。有时候早上可能有点艰难。当然，但是，一旦我起床，我就喜欢喝一杯水，开始新的一天。这是一种健康的习惯，睡一晚后保持水分很重要。是的，它有助于为身体补充水分，并启动新陈代谢。
之后，你有特定的例行程序要遵循吗？我喜欢做一些伸展运动或轻度瑜伽来唤醒我的身体，让血液流动。这是开始新的一天的好方法，它有助于提高灵活性并促进放松。没错，然后我吃了一顿简易的早餐，然后再为新的一天做准备。早餐很重要。它为我们的身体正常运作提供了所需的燃料。我通常会去吃一些有营养的东西，比如燕麦片或冰沙。这是一个健康的选择。用有益健康的食物来滋养我们的身体很重要。绝对可以。那你呢？你有早上的仪式吗？我喜欢冥想几分钟，以清醒头脑，为这一天设定积极的意愿。太棒了！冥想可以帮助减轻压力和增强注意力。是的，这是开始新的一天的一种平静方式，它让我感到扎实。很高兴听到这个消息。早上的例行活动可以极大的改变我们一整天的感受。我完全同意，他为富有成效和平衡的一天定下了基调。当然，让我们继续优先考虑我们的早晨，充分利用每一天。绝对可以，每天早上都有一个令人耳目一新的开始。第十四课：美好时光和自我保健。在繁忙的日程中，如何为自己和亲人腾出时间？这可能具有挑战性，但我相信美好时光对于自我保健和维持人际关系都很重要。我同意，照顾好自己和培育我们的人际关系应该是当务之急。绝对可以。为了自我保健，我会每天抽出一些时间去做一些能给我带来快乐或帮助我放松的事情。这是个好方法。参与能给我们充电、恢复活力的活动，对我们的健康至关重要。是的，无论是读书、散步还是练习业余爱好，为自己腾出时间都很重要。我完全同意。令人惊讶的是，即使是短暂的休息，也能显著改善我们的整体幸福感。在与亲人共度时光时，我相信质量胜于数量。这是一个明智的观点，建立牢固的人际关系和创造有意义的回忆才是真正重要的。没错，这不是我们在一起度过了多少时间，而是那段时间的质量。我完全同意，这是关于当我们与亲人在一起时在场并充分参与其中。绝对可以，倾听、沟通和表现出对方的真正兴趣很重要。是的，这些小手势可以大大促进我们的关系。而且，我们不要忘记开放和诚实沟通的重要性。你说的对。清晰而尊重的沟通是任何健康关系的基础。同意。因此，让我们把在自我保健和与亲人共度美好时光之间找到平衡作为当务之急。绝对可以。
，这一切都是为了创造和谐而充实的生活。第十五课，为您的日常锻炼增添多样性。你有没有考虑过在日常锻炼中增加一些骑自行车或游泳？还没有，但我一直在考虑。骑自行车和游泳都有很大的好处。他们确实如此。骑自行车是一种很好的有氧运动。可以在室内或室外进行。确实如此，这是一种低冲击力的运动，对关节温和，有助于强健腿部。游泳是一种很棒的全身锻炼，它同时使用多个肌肉群。是的，游泳是改善心血管健康和增强耐力的好方法。此外，这是一项令人耳目一新的低冲击力的活动，适合所有体能水平的人。这是我喜欢它的原因之一。这是一种对身体很容易的锻炼。绝对可以。骑自行车和游泳都可以为您的日常锻炼增添多样性。多样性对于防止无聊和保持自己的动力很重要。我同意，尝试不同的活动可以使事物变得有趣，并以新的方式挑战我们的身体。它还有助于防止停滞不前，并确保我们继续取得进展。确实如此，混合锻炼可以让我们的肌肉保持猜测能力，并帮助我们实现全面的健身。因此，我认为在我的日常活动中增加骑自行车或游泳是个好主意。我很高兴听到这个消息。探索新的练习并找到最适合我们的方法，总是令人兴奋的。绝对可以。让我们继续挑战自我，享受更健康生活方式的旅程。同意，这里是为了增加多样性，探索保持健康和活跃的新方法。第十六课：截止日期和误解。遵守最后期限，对于避免任何误解至关重要。我完全同意，它确保了清晰和有效的沟通。当我们设定明确的最后期限时，每个人都知道对他们的期望。当然，它有助于确定任务的优先顺序，并有效的管理时间。此外，它可以防止对项目时间表产生任何混淆。确实如此，它最大限度地减少了错过最后期限或延迟交付成果的机会。设定切合实际的截止日期，对于保持质量也很重要。绝对可以，匆忙完成任务可能会影响结果。向所有团队成员明确告知截止日期至关重要。是的，清晰的沟通可以消除任何模棱两可或混乱。定期更新进度有助于确保每个人都步入正轨。当然，它使我们能够迅速解决任何潜在的问题。此外，提供反馈和指导有助于团队成员在最后期限之前完成任务。没错，它营造了一个支持性和富有成效的工作环境。通过按时完成任务，我们与客户和利益相关者建立信任和信誉。
。确切地说，它反映了专业精神和可靠性。截止日期对于项目成功和有效协作至关重要。事实上，他们让每个人都负起责任，提高生产力。总之，设定和遵守最后期限对于避免误解和实现预期结果至关重要。第十七课，经过两个方块，然后呢？两个街区后，在红绿灯处左转。明白了，那我该怎么办？继续执行约半英里。然后呢？你会在右边看到一个大型购物中心。好吧，下一步是什么？从环形交叉路口的第二个出口驶出，在那之后，继续执行四分之一英里。那么，您将在左侧到达目的地。这听起来很清楚。谢谢你的指示。不客气，祝您旅途愉快。第十八课，我在哪里可以买到材料？我很想尝试一下，我在哪里可以买到材料？你可以在大多数手工艺品商店找到这些材料。你推荐什么特定的商店吗？有一家名为 Craft Haven 的知名手工艺品连锁店，出售各种各样的材料。这听起来很方便。它在附近吗？是的，有一家 Craft Haven 商店，离这里只有几个街区。太棒了！他们也有在线商店吗？是的，他们确实如此。如果您愿意，您可以浏览他们的网站并在线订购。太完美了，我稍后会去他们的网站看看。太棒了，我相信你会在那里找到你需要的一切。谢谢你的推荐。第十九课：一个地方的传统和历史。传统美食可以反映一个地方的传统和历史。当然，口味、食材和烹饪技巧通常具有文化意义。品尝当地菜肴，就像踏上穿越该地区遗产的美味之旅。这是探索和理解不同文化的绝佳方式。食物可以是一种感官体验，将我们与当地的传统和习俗联系起来。每口都能讲述一个故事，让人们深入了解当地的生活方式。探索某个地方的美食，为我们的旅行体验增添了深度和丰富性。当然，它使我们能够通过味蕾欣赏当地文化。因此，让我们一定要品尝当地美食，品尝目的地的风味。第二十课，从小型活动开始。你有没有尝试过将深呼吸或散步等小活动纳入日常生活？我还没想过，它能提供什么帮助？
。深呼吸可以减轻压力并增加注意力，这是一种你可以在任何地方使用的简单技巧。我明白了，散步怎么样？这怎么会有好处？步行可以改善血液循环，提高能量水平。它可以让你清醒头脑，呼吸新鲜空气。这是有道理的。我总是沉迷于手机，所以这些活动可能会帮助我摆脱困境。我们在屏幕上花费的时间太多了，休息和参与活动可以促进幸福感。我同意。从今天开始，我将尝试将深呼吸和短距离散步纳入我的日常活动。微小的变化会对我们的健康和生产力产生很大的影响。第二十一课，电话成瘾。哦，这很有趣。我觉得自己总是沉迷于手机。我也是，有时候很难把它放下。如今，电话成瘾很常见，找到平衡点很重要。我同意，它已经成为一种习惯，我不知道如何打破它。一种方法是设置手机使用限制，并从中休息一下。这听起来是个好主意，我应该试试看。这是一小步，但它可以极大的改变我们度过时光的方式。我会试一试的，希望我能减少屏幕时间。你并不孤单，安娜。许多人为此苦苦挣扎，我们可以互相支持。第二十二课，菜单请求。你好，能给我们点菜单吗？当然，开始吧。谢谢，让我们来看看并决定要订购什么。听起来不错，我饿了，所以我希望他们有多种选择。我敢肯定，他们确实如此。让我们看看什么引起了我们的注意。这个地方似乎有很多美味的选择，很难决定。慢慢来，我们可以一起浏览菜单。这听起来像是一个计划。我很高兴尝试一些新的东西。我也是，让我们确保选择我们俩都喜欢的东西。第二十三课，杂货店购物提醒。你记得买牛奶吗？哦，没错，我完全忘记了。谢谢你提醒我。莫问题。我知道牛奶对你早上喝咖啡有多重要。没有它，我就无法开始新的一天。感谢您的关注。有人提醒我们可能会忘记的事情，总是件好事。绝对可以，拥有可靠的支持系统至关重要。确实如此，我们可以随时依靠彼此的帮助和提醒。第二十四课，休息一下，充电。没错，拥有支持系统至关重要。休息一下，恢复精力怎么样？哦，我同意。有时候我们会被工作搞得一团糟。忘记休息
，休息可以帮助我们放松身心，恢复精力。离开工作岗位并在休息时间做点愉快的事情很重要。绝对可以，可以像听音乐或散步一样简单。我发现休息实际上可以提高我的工作效率和注意力。很高兴听到这个消息，它表明了照顾自己的重要性。我一定要在整个工作日安排定期休息时间。这是一种明智的方法，请记住，照顾好自己和工作一样重要。第二十五课，发型观点。以下是一些发型样本，你觉得这个怎么样？这种发型看起来既时尚又时尚。我同意，它肯定会成为时尚宣言。那这个呢？它更经典，更优雅。我也喜欢那个，它具有永恒的吸引力。这种发型既大胆又前卫，你觉得怎么样？这绝对是一个醒目的外观，它将适合具有大胆个性的人。我不确定这个，看起来太奢侈了。我明白你为什么这么想，它可能不适合日常穿着。总体而言，这些发型为不同的喜好提供了多种选择。确实如此，选择一种能反映你个性并让你感到自信的发型很重要。第二十六课。唱歌的人生热身。为了与他人和谐的唱歌，我们还可以做人生热身练习。这是个好主意。人生热身有助于提高我们的歌唱能力。我们可以从简单的练习开始，例如嗡嗡声和唇部颤音。这些练习有助于放松和热身我们的声带。我们还可以做音阶来提高我们的音高准确度和人声范围。而且不要忘记呼吸练习，它们有助于改善呼吸控制。没错，正确的呼吸对于有力量和耐力的唱歌至关重要。唱歌前热身很重要，以免拉伤和受伤。绝对可以，人生热身让我们的声音为最佳表演做好准备。我一定要在我的歌唱套路中加入人生热身练习。这是一个明智的决定，它会显著提高你的唱歌能力。第二十七课，交通建议。到达那里的建议，你可以开车去那里，也可以坐火车去最近的车站，然后坐公共汽车。开车听起来很方便，但我对这个区域不熟悉。那么，乘坐公共交通工具可能是一个更好的选择，它更可靠。确实如此。另外，与在交通中行驶相比，压力要小。火车和公共汽车的组合可以成为到达目的地的一种经济高效的方式。我同意，这将使我们有机会放松身心，享受旅程。
，而且我们不必担心停车或四处寻找出路。这是个好观点。那么，让我们选择公共交通工具。很棒的选择，这也是一种可持续的选择，可以减少我们的碳足迹。第二十八课，客人的到来。大家都在这里吗？汤姆在路上，过一会儿就会来。好吧，让我们等他再开始。绝对可以，我们希望所有人都能参加聚会。请坐在你喜欢的任何地方。我们将确保有足够的空间容纳所有人。感谢你主持这个活动，安娜。我相信这将是一段美好的时光。不客气，约翰。我很高兴大家聚在一起。与朋友和亲人共度时光总是很棒的。第二十九课：价值和便利设施的注意事项。在选择住宿时，我们应该寻找物有所值的住宿。确实如此，我们不想不必要的超支。此外，还要考虑您需要的便利设施。有什么具体要求吗？好主意。例如，如果我们需要 WiFi 或健身房，我们应该检查它们是否可用。没错，确保这个地方符合我们的需求和偏好至关重要。我们还应该阅读评论，看看之前的房客说了什么。评论让我们对住宿的整体体验和质量有所了解。同意，明智的做法是在做出决定之前收集尽可能多的信息。通过考虑价值和便利设施，我们可以找到理想的住宿场所。第三十课，组织和耐心。让我们永远记住要有条理和耐心。仅仅有条可以帮助我们保持领先地位并减轻压力。没错，规划和拥有明确的结构可以使任务更易于管理。确定较大任务的优先顺序，并将其分解为较小的、可操作的步骤非常重要。绝对可以，这样。我们可以跟踪进度并保持专注。耐心也至关重要。有些事情需要时间，匆忙会导致错误。耐心使我们能够坚持不懈并保持积极的心态。我们应该记住，实现我们的目标通常需要奉献精神和耐心。这是在我们生活的各个方面培养的宝贵技能。因此，让我们始终努力，保持井井有条，保持耐心。同意，它将帮助我们应对挑战并取得成功。第三十一课，来自罗马的传统意大利面食。你吃过罗马的传统意大利面吗？不，我还没有机会。怎么样？绝对好吃，口味丰富而正宗。这听起来很诱人，我很想尝试一下。我们可以坐火车去罗马
，品尝当地美食。这听起来像是一个很棒的计划，我很高兴体验意大利的饮食文化。意大利以其意大利面而闻名，每个地区都有自己独特的特色菜。我等不及要品尝罗马的传统意大利面了。我们将进行一次不可思议的烹饪冒险。第三十二课与当地人的难忘互动。在旅行中，你有没有与当地人有过任何令你印象深刻的互动？是的，我与当地人有过几次难忘的相遇。你能告诉我其中一个吗？我遇到了一对老年夫妇，他们分享了他们所在城镇的历史故事。那一定很令人着迷。你学到了什么？他们向我讲述了当地的传统以及社区如何随着时间的推移而演变。与当地人交流并从他们的经历中学习，真是太棒了。绝对可以，他提供了对文化的更深入理解，丰富了旅行体验。与当地人互动时，我们能够通过他们的眼睛看到目的地。第三十三课，选择多功能设备。我们应该买哪种类型的设备？我们应该买一个能在多种情况下使用的产品。这是个好观点，它应该是多功能的，可以满足我们的各种需求。我们可以考虑用作笔记本电脑和平板电脑的设备。那会很方便，我们可以将其用于工作和娱乐目的。它还应该具有良好的电池寿命和存储容量。同意，我们不想在最需要的时候耗尽电量或存储空间。研究不同的模型并比较它们的特征会很有帮助。让我们列出我们的要求，然后找到满足这些要求的设备。第三十四课，讨论温度。温度似乎有点高，现在怎么样？天气越来越好了，但还是有点热。很高兴听到，够舒服吗？天气越来越容易忍受了。但我还是希望天气能凉一点。希望随着时间的推移，天气会进一步降温。是的，我也希望如此。我更喜欢温和的温度。天气炎热时，保持水分，并在凉爽的环境中休息很重要。绝对可以。在极端天气条件下，我们需要照顾好自己。确实如此，让我们监控温度并进行相应的调整。第三十五课，开始我自己的家庭练习。你有没有想过开始自己的家庭练习？是的，我最近一直在考虑，这将既方便又灵活。确实如此，您可以根据自己的喜好和时间表对其进行定制。我可以设置一个指定的空间，并收集必要的设备。营造舒适温馨的环境，对于成功的家庭实践至关重要。
，我同意，这应该是一个我可以集中精力和放松的地方。您还可以浏览在线资源和教程来指导您的练习。这是个好主意，有许多选项可用于不同的关卡和风格。开始自己的家庭练习，可以让你养成稳定的习惯，并按照自己的节奏进步。第三十六课，预定时的付款偏好。您在预定时决定了自己的付款方式吗？我更喜欢使用信用卡进行预定，它既方便又安全。这是有道理的。信用卡提供保护并简化付款流程。此外，许多机构接受信用卡，使其成为一种广泛可用的选择。我同意。进行在线交易时，确保我们的财务信息安全至关重要。绝对可以。信用卡通常有欺诈保护措施，请务必查看预定平台或机构提供的付款方式。第三十七课，你早上的例行活动是什么样的？你早上的例行活动是什么样的？我通常在早上七点醒来，以一杯水开始新的一天。这是一种健康的习惯，早上补水是开启新一天的好方法。之后，我喜欢做一些伸展运动或轻度运动来唤醒自己的身体。早上锻炼可以提高能量水平，提高一整天的注意力。然后我吃一顿营养丰富的早餐来为我的身心提供能量。均衡的早餐对于提供开始新的一天所需的营养至关重要。我还会花几分钟进行冥想或正念，为未来的一天定下积极的基调。这是培养冷静和中心思维方式的绝佳方式。第三十八课有什么好优惠吗？你最近有遇到什么好优惠吗？是的，我在一家受欢迎的在线商店找到了一笔不错的促销活动。太令人兴奋了！什么样的物品在售？他们在服装、配饰甚至家用电器上都有折扣。利用销售优势节省一些钱总是一个好主意。绝对可以，我打算购买几件我已经关注了一段时间的物品。这很聪明，这是一个以较低的价格获得所需或想要的东西的绝佳机会。第三十九课，我们得到了一笔不错的交易。没错，但我想确保我们在购买之前能获得一笔不错的价格。我明白，比较价格并寻找最佳价值很重要。研究和比较价格可以帮助我们做出明智的决定。我们还可以查看是否有任何额外的折扣或促销代码。这是个好主意。有时候，我们可以利用隐性储蓄。通过耐心和周全，我们可以确保充分利用预算。值得付出努力，找到最优惠的价格，让我们的钱走得更远。
第四十课，确保乘客的安全和舒适。空乘人员在飞行期间对乘客的安全和舒适度起着至关重要的作用。是的，他们受过培训，可以处理各种情况，并在需要时提供帮助。他们经过严格的培训，以确保他们能够处理动荡或医疗事故等紧急情况。得知他们已经做好了专业处理意外情况的准备，这令人欣慰。空乘人员还帮助乘客满足他们的需求，例如提供食物和饮料。他们通过解决乘客的问题，确保乘客在整个飞行过程中都感到舒适。此外，他们还有助于维持秩序，并确保遵守安全法规。他们的存在和专心为顺畅而愉快的飞行体验做出了贡献。事实上，空姐在确保乘客在整个旅程中的健康方面起着至关重要的作用